高阳，摩托车没收到钱来不了。你说什么？摩托没收到钱怎么会这样啊？而且你怎么现在才说啊？这我都安排好了呀，我也是刚知道。活动马上要开始了，那咱们怎么办呀、啊？是啊，我们都弄那么大场面了。总不可能今天临时取消吧？当然不能取消，大家的心血不能白费。我先热场吧，尽量拖延时间。你再联系一下那家摩托公司，只要能尽快赶过来，我用自己的钱先给他们借款。放心吧，我绝不会让这场秀因为我搞砸的。筹备的还是挺好。梦回老上海，可别搞成穿帮老上海了。亲爱的顾客朋友们，大家好，欢迎来到陈明百货。今天我们为大家隆重推出了“梦回老上海”系列活动。在此次活动中，我们邀请在场的所有女性朋友，一同穿上美丽的旗袍，和您最爱的人拍一张具有老上海风格的合影，一同体验这穿越时空的美丽传承。穿上旗袍，重回老上海，拍美照，留住真情在人间。有没有人想要第一个体验一下呢？这位阿姨，要不要和你的女儿体验一下呢？别具风格的母女老上海风格的合影哦，要不要试一下？不用了，不用了，不用。哎呀，试一下吧。不用了。呃，那这两位漂亮的小姐姐，要不要试一下？那里有好多好多漂亮的旗袍。啊，不用了，不用了，谢谢。要试一下吗？你看吧，我就说要穿帮，要是场子呀再热不起来，这好不容易聚集的人啊就都散。你干了什么？我没干什么呀。不是叶总，这都是他们自己的问题。我什么都没干，你要相信我，真的。要不要试一下？我想你穿旗袍一定超好看，真的不试一下吗？真的没有人想要试一下吗？难道你们不会觉得遗憾吗？大家试一下吧。今天的活动为大家准备了很多款式的旗袍。高阳，来一下。李总，给你介绍一下，这位是越剧团的吕阿姨，女儿马上就要出国了，想在你这儿拍一个老上海风格的合影，怎么样？欢迎吗？欢迎，当然欢迎，李总，谢谢你。来，我们这边请吧，这边，我先给你们搭配一下服饰，保证给你们留下美好的回忆。这什么情况呀、啊？哎，两位美女，坐近一点，表现的亲密一点，好笑，好看这里。对，在这里，笑好。来，站起来。对，你怎么了？面向我。我好羡慕他们。我很小的时候，妈妈就去世了。如果真的能穿越回去，我好想去看看妈妈呀。你们的相片打印好了，希望你们喜欢。还满意吗？这两件衣服我们可以买下来吗？我们还想去门店看看，这耳环我妈妈很喜欢，可以一起买下来吗？当然可以，今天所有的服装配饰，成名百货都可以买到。你看，我还特意搭配了几套方案，标注了专柜位置，供你们参考。我太喜欢这张照片的感觉了。我们也是第一次穿上旗袍拍这样的照片，真的太谢谢你了，你太客气了。你们的喜欢就是对我们最大的支持。高阳，模特到了。各位顾客朋友，接下来就给大家带来一场视觉盛宴——梦回老上海服装秀。
旗袍之美在于恰到好处，是内敛与张扬的折中，是雍容与典雅的融合。它是中国服饰发展史中的精粹，是东方美与中华情的代表，完美的体现了女性优美的线条。穿上旗袍，就仿佛有了水一样的灵动秀美，如同行走在青石板上的江南女子，一路远去，一路幽香。旗袍与含蓄和张扬之间，将东方女性的柔美推到了极致。来，我们大家仔细看一下，这些旗袍的盘扣、滚边、镶嵌和刺绣工艺，都是我们中国特有的。可以说，旗袍是我们中国悠久服饰文化中最灿烂的智慧结晶。是勇于追寻时尚的先锋们留给我们的宝贵遗产，这就是超越时空的馈赠。让我们大家一起穿上旗袍，去感受那百年的流金岁月。让我们把旗袍作为载体，来细细品味这穿越时空的美丽。帮我和我姥姥拍一张照片吗？她老人家马上就要过七十大寿了，我想给姥姥添份寿礼。当然没问题，这位老人家气质这么好，想必穿旗袍一定会很好看吧、啊？我建议您呢，可以选择蚕丝面料，这样更能衬出您的雍容华贵。哎，你好，我们也想拍一幅老式彩绘密照，可以吗？当然没问题，谢谢。至于你们两位小姐姐嘛，我建议你们可以选一些青春靓丽的款式。好呀，好呀，谢谢。谢谢别着急，大家都能体会到旗袍之美。干杯！祝贺你们梦回老上海的活动终于顺利圆满完成了。这要感谢李总机敏善变，帮我们解了燃眉之急，要不然我们因为模特这事儿真的功亏一篑啊！而且啊，你们都不知道，我今天站在台上没人跟我互动的时候，别提多尴尬。多亏李总给力，否则呀，我真的不知道该怎么收场了。那你要怎么感谢我呢？那还不简单吗？今天这顿饭我请了。真的？嗯。哦，等一下。怎么了？我最近手头有点紧，不过我下次一定补请回来。嗨，这李总又不缺你这顿饭，你就敬李总一杯酒，表表心意就得了呀。好，那我就自罚一杯。我敬你。哎，高阳，这杯酒啊，我应该敬你。梦回老上海这个活动之所以能成功，离不开你的创意，所以我敬你。那这第二杯我来。嗯，谢谢。你呢，已经破了两次宵禁。如果一身酒气回家，你的凡人房东肯定不开心。我怎么能让我的大功臣三更半夜到家了之后还受人批评呢？如果这杯酒我喝了，能不能给我一个机会，让我送你回家一次？李总，这这是酒驾。那我就预约下一次，好吗？来吃饭。哎
我了，你怎么还没睡啊？你鬼鬼祟祟在这边干嘛、啊？你是不是又做噩梦了？嗯、哎啊，嗯，你怎么又这么晚才回来？我不是都跟你报备过了吗？我们今天庆功宴，我总不能不去吧？嗯，严厉，你这经常做噩梦，是不是有病啊？我哪有病？你才有病。哎呀，我知道你是职场精英，是打落牙齿或血吞的硬汉。但是作为租客啊，我还是应该给你一个小小的忠告，千万不要讳疾忌医，少管闲事。你凶什么嘛？是人都会生病啊，有什么不好意思承认的？我还有工作要做。明明就是做噩梦了嘛，还非要找借口，动不动就发火，关心你都有错，肯定是睡眠不足，肝火上升。下个月遴选重点商品要交给策划部，这怎么行啊？叶总，行不行？你得让我们试试再说呀。遴选重点商品可不是跟卖两件旗袍那么容易的，它直接影响到下个月的销售占比，这个责任你负得了吗？我倒是想负这责任啊，问题是你敢给我们吗？这次梦回老上海的销售占比虽然说不高，但是策划部证实了他们的实力，也让我看到了他们的潜力。任何新的创新都需要一些冒险嘛，所以这次的责任我来负。我们有上万种的自营单品，光是熟悉这些商品明细，就不是在短时间之内可以完成的。叶总，我熟悉啊，我就是行走的购物袋，人形的 POS 机，别的我不敢说，但论熟悉商品，这栋大楼里恐怕没人比我更熟悉了。购物和熟悉商品是两回事儿。李总。这个是您上次让我写的购物体验报告，里面有我对一些畅销商品的看法。是吗？又让我开始期待新的惊喜了。嗯、根据今年的市场调查报告，除去休假、旅游，还有减肥等非物质选项。超过百分之五十的女性，把购买一个好用的包包作为近期重要的一个目标。所以您确定了这款方盒子包包作为下个月箱包类的重点商品是吗？数据是不会错的。作为同期推出的一个新款包包，它的销售只会越来越高。好，那待会儿会后我会和采购部门具体商量一下。我之前就在杂志上看到过这款包包，觉得特别好看，真没想到实物更美。只要有专业知识的人就会知道，遴选重点商品是不能凭个人喜好的。叶总，这可不是个人喜好，是整个女性群体的喜好。是吗？可是我为什么觉得你只对包情有独钟？不是这样的，我是对这个世界上所有美好的事物都格外的偏爱。有专家分析指出，女人爱买包跟遗传基因有关。女人在原始社会中，本来担任的就是采集的工作，在采集的过程中，都背着一个镂空。这个可能是激发了女性的反祖意识，所以都爱买方盒子。你这是哪儿来的专家呀？怎么什么都能扯到原始社会呢？居然把包比作是个筐？肯定不是什么时尚专家说的呀。从时尚角度来讲。配饰在整体造型中显得尤为重要。从服饰搭配的角度来讲，实用性和装饰性尤为重要。所以，不管是背包
胯宝还是手臂宝，往往在一个人的全身最中心的位置。当有一个人从远处走来的时候，最吸引人眼球的就是他的包。所以在女包的选择上，实用性虽然是必不可少，但是装饰性尤为重要。太对了。明冷，根据你多年的销售经验，你对这一类的女包有什么看法吗？女人为了保持衣服的整体轮廓和版型，通常需要包包来容纳手机、钱包、化妆品，还有一些生活用品。所以我觉得，实用第一，美观第二。如果只是单纯的装东西的话，那用塑料袋岂不是更好？又轻又便宜。高阳，那你说说，女人为什么喜欢买包呢？喜欢就是喜欢，需要理由吗？销售需要理由，喜欢就是最大的理由。喜欢是一种心动，而美是最能打动人心的东西。你们看，这款包包不仅在设计上有着它独特的艺术语言，在造型线条和工艺细节上也是无可挑剔。这完全满足了年轻人美化自身的心理需求，所以这款包包一定会大热的。一个小众品牌，而且价格又不是很亲民，你觉得这种商品谁会买？现在有很多人已经不是一味的追求大牌，越来越多的年轻人开始追随独特的创意。所以，是否大牌已经不是影响价格的关键，特别是近几年，有一些非常有独特想法的小众设计师。越来越受到了大家的关注。为了对公司负责，我不同意这么草率的下订单。<笑>李总、叶总，不好意思，这款包只剩这最后一只了，刚被顾客买下了，我需要给顾客打包。这没想到这包这么快就脱销了，怎么它大热了呢？好奇怪啊！这件事情我们稍后再讨论吧，明朗，你带着这个店的店长来一下我办公室。看来我们还有机会。你说什么？断货？这个方盒子的。包利润达到百分之两百，这么高的利润百分比，怎么可能就断货了呢？你们采购部门到底怎么干的？我们也是刚刚接到厂家通知，现在不接受新订单预定了，下一批货有可能等到三个月后。三个月，下一批，必须要拿下这一批。方盒子其他店还有库存吗？没有了。这款方盒子虽然上市没多久，但是销售持续走高。高阳，有点意思。啊。你身为店长，为什么不及时汇报情况，要等断货的时候才说呢？这款包本身的知名度并不高，我也没想到这么快就卖光了。等到发现的时候再去查，到处都断货了。这批货的数量不是有一千件，我们可以全部拿下。毕竟我们也是下过正式订单的。一能够也下的订单，现在是一批货两个订单，那这批货先给谁，这形势就很微妙了。下一批货要等到三个月以后，所以这批货先给谁，会直接影响到这三个月的销售占比。所以我们要不惜一切代价，我一定要拿下这批货。我知道了。